Εγώ είχα αυτόν τον πειρασμό όταν ήμουν νεαρό τότε. Που διέβαζα του βίου των Αγίων και έλεγα: Μα με δυνατόν τώρα, α πούμε, να γίνανε όλα έτσι όπω τα γράφουν οι βίου των Αγίων. Να ήταν, να ήταν εδώ και να ήταν κι αλλού. Να έκαναν τόσα θαύματα, τόσα πράγματα. Φαίνονταν λίγο δύσκολο. Δεν μπορούσα να το συλλάβω. Όταν εγνώρισα τον καιρό τα Παίσιο όμω και μετά όλου του υπόλοιπου Αγίου. Κατάλαβα ότι είναι όλα αληθινά. Οι Άγιοι επαληθεύουν το Ευαγγέλιο. Μας επαληθεύουν το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία. Ότι όλα είναι αληθινά. Εάν δεν είχαμε ένα Αγίος, δεν θα μπορούσαμε να επαληθεύσουμε το Ευαγγέλιο. Γιατί είναι σημαντική για μας οι Άγιοι, είναι σημαντική οι αδερφοί μου αγαπητοί, διότι ε, πρώτα απ' όλα προσεύχονται για μας οι Άγιοι οι οποίοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και δεν είναι πλέον μέσα στο ανθρώπινο σώμα το δικό μας που είναι φθαρτό, που κουράζεται, που νιστάζει, που πεινά, που διψά, που νιστάζει, βαριέται έχουμε όλα αυτά τα, τα φαινόμενα, έτσι άνθρωποι είμαστε και κουραζόμαστε και νιστάζουμε και πονούμε και πεινούμε και όλα τα φαινόμενα. Και τα καλά και τα κακά. Όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, όταν δεν θέμε σε αυτό το σώμα, θέμε πιο εύκολος να τρέχω παντού. Και μπορούν πράγματι με τη χάρη του Θεού να μας βοηθήσουν και να μας βοηθούν διότι είναι πατέρες μας, είναι αδερφοί μας. Είναι ομοιοπαθεί με εμά άνθρωποι. Και ιδιαίτερα αυτοί που έζησαν στι μέρε μα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του. Γιατί ήταν κοντά μα. Του γνωρίσαμε, του είδαμε, ζήσαμε κοντά του. Ήταν μέσα στα δεδομένα τα δικά μα. Και μπορούμε να προσευχόμαστε σε αυτού με περισσότερη υπαρησία και θάρρο. Και αυτοί προσεύχονται για μα. Και είναι πρέσβης για μας των Θεών και είναι σημαντική η προσευχή των Αγίων για όλον τον κόσμο και για κάθε ένα ο οποίος τους επικαλείται. Κάθε Άγιος, διότι οι Άγιοι δεν είναι νεκροί. Το λέει ο Θεός, ο Χριστός μας, στο Άγιον Ευαγγέλιο. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός ότι εγώ δεν είμαι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Πάντε γάρα αυτό ζώσιν, όλοι για τον Θεό είναι ζωντανοί. Για μα είναι και κοιμημένοι, είναι νεκροί. Για τον Θεό είναι ζωντανοί. Και αποδεικνύεται η ζωντάνια του και η ζώσα παρουσία του μέσα από τι προσευχέ του που κάνουν για μα όλου. Ένα σημαντικό στοιχείο λοιπόν των Αγίων είναι ότι προσεύχονται για μα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι Αποδεικνύουν οι Άγιοι ότι η Εκκλησία μας είναι ζώσα και αληθινή. Διότι η Εκκλησία αν δεν είχε Αγίους δεν θα μπορούσε να αποδείξει αυτά όλα που λέει. Θα ήταν πολύ καλές θεωρίες, πολύ καλές ιδεο, ιδεολογίες, όμορφα λόγια, αγάπης λόγια. Το Ευαγγέλιο έχει ωραία, ωραίες ιδέες. Αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια ζωντανή εμπειρία του Ευαγγέλιο. Και όλα αυτά τα αποδεικνύουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι μας αποδεικνύουν ότι όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι όλα αλήθεια. Όχι γιατί ήταν απλώς καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι πολλοί και παντού είναι καλοί άνθρωποι. Και σε κάθε θρησκεία και κάθε ιδεολογία και κάθε τάξη κοινωνική βρίσκει κανεί καλούς ανθρώπους. Δεν είναι αυτό το οποίο ζητούμε. Καλοί άνθρωποι όλοι είμαστε, λίγο πολύ δηλαδή. Άγιοι άνθρωποι όμως ποιοι είναι. Άγιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι υπερεύηκαν των καλών άνθρωπων, έφυγαν από τα φυσικά δεδομένα του καλού ανθρώπου και είναι πλέον χαρισματικοί άνθρωποι, χαρισματούχοι. Έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά τους. Και ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει ο Χριστός είναι όλα αληθινά. Σας είπα και άλλη φορά που είχαμε συναντήσει εδώ και εγώ όταν ήμουν 18 χρόνων και συνήθισε για πρώτη φορά 
τον Άγιον Παΐσιο, στο Άγιον Όρο, στην έρημο της Καψάλας, στο κελί του Τιμίου Σταυρού, στην Σταυρονικήτα, εκεί πιο πάνω, τη δεύτερη φορά μάλλον, τη δεύτερη φορά τον παρεξήγησα, τον έβγαλα τρελό. Ε, τόσο μυαλόν είχα κι εγώ. Τη δεύτερη φορά όμως που τον είδα, από την πρώτη φορά προς το τέλος δηλαδή, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Όταν μας αποχαιρέτησε, του τον αποχαιρετήσαμε και βοδίασε ο τόπος όλος, κατάλαβα ότι εκείνο όλο που σκέφτομαι ότι ήταν τρελός όταν με μιλούσε και δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Και έλεγε αστεία, έλεγε ανέκδοτα, έλεγε πράγματα τα οποία μου φαινόταν να καταλαβίστηκα. Και έλεγε ένας Άγιος άνθρωπος, έτσι συμπεριφέρεται, λέει αστεία και γελούμε. Και αντί να μας πει πνευματικά λόγια, μας έλεγε ας πούμε, μας εμπείραζε. Εμένα μου έλεγε, εσύ χοντρούλη, φάει κάμπος στα λοκούμια. Ετάσαι με καμιά δεκαρκά λοκούμια με γραφείο. Μόλις επίαινα να πω κάτι, κάτι αρωτήσω μου, δεν είναι λοκούμι. Ε, μου είπε και δυο-τρεις φορές ότι μου χοντρός, μου κακοφάνει και γιόρας. Ε, λέω, δεν είναι στα καλά του αυτούς άνθρωπος. Εντάξει, μετά ο Θεός τον επρόδωσε μέσα από την ευωδία εκείνη την άρετον η οποία ήταν γύρω στα βουνά όλα. Ε, κατάλαβα ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει ο Χριστός, ό,τι λένε οι Άγιοι, ό,τι διαβάζουμε στους Υιούς των Αγίων είναι όλα αληθινά. Εγώ είχα αυτόν τον πειρασμό όταν ήμουν νεαρός τότε που διέβαζα τους βίους των Αγίων και έλεγα «Μα είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, να γίνα όλα έτσι όπως τα γράφουν οι βίους των Αγίων, να ήταν, να ήταν εδώ και να ήταν και αλλού, να έκανα τόσα θαύματα, τόσα πράγματα». Φαίνονταν λίγο δύσκολο. Δεν μπορούσα να το συλλάβω. Όταν εγνώρισα τον χέρον τα Παΐσιον όμως και μετά όλους τους υπόλοιπους Αγίους, κατάλαβα ότι είναι όλα αληθινά. Οι Άγιοι επαληθεύουν το Ευαγγέλιο. Μας επαληθεύουν το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία, ότι όλα είναι αληθινά. Εάν δεν είχαμε ένα Αγίους, δεν θα μπορούσαμε να επαληθεύσουμε το Ευαγγέλιο. Ήρθε μια φορά ένα παιδί, τέλειωσε στην Αμερική και είναι καθηγητής στην Αμερική. Νομίζω χημίας, βιολογίας, δεν ξέρω τι είπαμε τι ήταν καλά, πριν δύο-τρία χρόνια. Άθεος. Και άρχισε να μου παραθέτει θεωρίες υπέρ της αθείας. Θεωρίες επιστημονικές, χημικές, βιολογικές. Του λέω, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι βιολόγος, να σου απαντήσω βιολογικά. Θα σου πω τώρα τύπους βιολογίας. Είμαι και καλός στη βιολογία, είχα 13 στο σχολείο. Διότι δεν διαβάζα τη βιολογία, δεν μ' άρεσε. Ούτε η χημία αν ήξερα καλά, ούτε εκείνη μ' άρεσε. Η φυσική μου καλός, άρεσε μου. Λοιπόν, αλλά να σε ρωτήσω κάτι του λέω, εντάξει, όλα αυτά τα επιχειρήματα που μου είπες, τα βιολογικά, τα χημικά, τα επιστημονικά, τα αυτά, ας πούμε ότι είναι αλήθεια. Εντάξει, εσύ τα λες, αλήθεια, λέω εγώ την αλήθεια. Θα σε ρωτήσω όμως, κάτι το οποίο έζησα εγώ ίδιος, όλα αυτά τα οποία είδα και έζησα στον Γέρον Ταπαΐσιο, στον Άγιο Μπορφύριο, σε τους συγχρόνους Αγίους που γνωρίσαμε από κοντά, και δεν τα διέβασα αυτά, δεν μου τα είπαν κάποιοι άλλοι. Τα είδα με τα μάτια μου και τα έζησα ο ίδιος προσωπικά. Ε, δεν είμαι τρελός. Αφού τα έζησα, θα πω ότι δεν τα είδα, αφού τα είδα. Δεν μου τα διηγήθηκαν κάποιοι άλλοι, ήμουν παρόν. Πώς μου τα ερμηνεύεις όλα αυτά τα πράγματα, πώς τα ερμηνεύεις. Ε, λέει, δεν ξέρω. Αφού ήμουν παρόν, όταν ο Γέροντας Παΐσιος ήταν στο Σινά, και ταυτόχρονα ήταν και στο Άγιον Όρο. Ήμουν παρόν όταν επίαινε εκείνο ο Γάλλο τη νύχτα και έμεινε κοντά του και μίλουσε όλη νύχτα γαλλικά. Και ήρθε το πρωί και ο άνθρωπο συνοήθηκαν. Όλη νύχτα μίλησε με και ο γαλλικά. Που έλεγαν και είναι όλα τα πράγματα τα προφητικά, τα διορατικά. Πολλά γεγονότα, ένα πλήθο γεγονότων. Με τον Άγιον Πορφύριο, με τον Παπεφρέμ στα Καντουνάκια. Με τον Γέροντα Εφρέμ τη Αριζόνα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Πώς μπορούσε να είναι αυτά τα πράγματα αληθινά, εάν δεν υπήρχε η Αγιώτης, η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, 
Όπως υποσχέθηκε ο Χριστός εις τους μαθητές Του και δια των μαθητών εις την Αγία Εκκλησία Του ότι «Ιδού ε, εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών έως της συντελείας του αιώνος εγώ θα είμαι μαζί σας λέει ο Χριστός μέχρι το τέλος του κόσμου θα είμαι μαζί σας και θα γίνονται σημεία στο όνομά μου σημεία, θαύματα πράγματα υπερφυσικά τα οποία δεν θα εξηγούνται με την απλή λογική ούτε με τους νόμους της φύσεως. Γι' αυτό είναι και θαύματα. Γι' αυτό είναι και σημεία. Και θα γίνονται όλα αυτά στο δικό μου όνομα. Και αυτά θα είναι μαρτυρίες και η σφραγίδα ότι εγώ είμαι μαζί σας. Και αυτά τα βλέπουμε μες στην Εκκλησία του Χριστού. Θα γίνονται μέχρι τις μέρες μας. Άστε, άστε τα αυτά που διαβάζουμε στα συναξάρια των Αγίων. Στον Αγίο Γεώργιο, στον Αγίο Δημήτριο, στον Αγίο Θεόδωρο και Αγίους μακρινής εποχής από εμά. Αλλά αυτού που ζήσαμε στι μέρε μα. Και όχι μόνο αυτού που ζήσαμε στι μέρε μα. Αυτού που είδαμε ήδη με τα δικά μα μάτια. Είναι λοιπόν μια επαλήθευση του Ευαγγελίου οι Άγιοι. Επαλήθευουν το Ευαγγέλιο. Και ταυτόχρονα είναι και κάτι άλλο. Είναι και μια κρίση τη δική μα ζωή. Γιατί λέμε ότι ο Γιάννοντα Εφραίμ δεν έζησε πριν 200 χρόνια. Ούτε καν πριν 50 χρόνια, ούτε καν πριν 10 χρόνια. Πριν 10 μέρες ήταν μαζί μας. Εγώ είμαι στην Αμερική, το ξέρετε, ήμουν στην Αμερική αρχάς του Νιόβρη. Ήμουν στην Αριζόνα, ήμουν μαζί του στο μοναστήρι. Ήρθα εγώ από την Αμερική και πήγαν 8 πατέρες δικοί μας από την Μητρόπολη και τον είδα. Ήρθαν οι πατέρες και σε 10 μέρες εκεί μύθε ο Έτσι. Έφυγε όταν ήθελε να φύγει, όπως έφυγε, σαν το πουλάκι.